The English version of this video is available in this channel. Please check it out. Hi, this is your friend Wikitech and Kashu Infotech. In this company, we are talking about a summer hardware related issue. We are talking about a computer tricks. We are talking about all the new year wishes in 2020. In this version, we are talking about all the new year wishes. We wish you to watch this year's first video. So, if you are watching this video, you will be able to watch this video. If you are watching this video, you will be able to watch this video. So, if you are watching this video, you will be able to watch this video. So, if you are watching this video, you will be able to watch this video. If you are watching this video, you will be able to watch this video. If you are watching this video, you will be able to watch this video. Hardware Hacking So, if you are watching this video, what are you doing? Like, actually, there is a computer. The computer is very slow, sir. Anda slow one computer na improvise panono, bega padat tu nampi na bande, aduk ini memory level la bande, nampi yadar panna bende dirkom. Computer basic a yadar nala slow one computer ni edina, aduk ana nariya bishengal dirke, aduk inno ur video la, la kadu tu ur fifth video, izalan tu ur anjad video, nampi potron kandi pangen. So improving your hardware speed, apun tu ur video wara posen ya. Aduk kemana di inda video la bande ur chinna tweak. So, if you have a little bit of settings, the computer is super fast. How do you do this in this video? So, if you have three tricks, you can do one trick in one trick. One setting, three tricks, the same fast computer. How do you do this in memory hack? So, let's go to this video. So, one setting, three tricks, the same speed of the computer. Enam itu aja ni marga, ni mari panah mudi mana kita ni nampak. Kandi pun panah mudi ingat, china china tweaks panah ni nampak panah mudi ingat. Ada ini video lama pakai perang. So ini video lama mana panah perang apa ini pada ni nampak. Ungu itu orang pendrive mati orang china bodoh, ada ini apa ni nampak oleh kia computer speed itu use panah mudi. Renda pada ni nampak ungu dia hard disk apa ni pain berterus. Muna ada software apa ni pain berterus. Dan muna wishes itu nampak muna tricks lama pakai perang. Ada ke mana ini orang company kasih info tak? Naga nari nari itu ke liking training internship sana kau terus kau. Inda number contact panah oleh kia anda help awen nalam. Ini illa nampak ungu technology ke courses sana contact panah terus channel lengan. So ini number contact panah ini nampak reach panah mudi ingat. Ini illa nampak ungu lagi nengah job search panah terus ingat. Career if you have any guidance, please contact me and I will help you with your help. Okay, let's talk about the memory first. Let's talk about the memory RAM. You can use the hard disk and the processor. So, if you have a CPU, it will use the CPU. So, if you have a CPU, it will use the hard disk. So, if you have a RAM, it will use the CPU. So, if you have a RAM, it will use the CPU. So, if you have a RAM, it will use the RAM. So, if you have a RAM, it will use the RAM. So, if you have a RAM, it will use the RAM. So, if you have a random access memory, it will use the RAM. So, if you have a data, you can process the RAM in the RAM. So, if you have a RAM, you can process the RAM. So, if you have a RAM, you can see the RAM. So, if you have a RAM, you can see the RAM. So, if you have a RAM, you can see the RAM. Proses, ini mungkin proses lalu pakai mudi juga. Proses mula mula banding ini normal lah patut terkini. Ini dah normal lah, memori memory nak kerja. Ini dah RAM yang banding kami improve pada mula tu, automatiknya banding computer speed increase pada mudi. Adik kahana trick saya pakai pakai orang ceri bangga. Nama trick number one kalau pakai langga. Trick number one, abdin bagi nama banding first orang kalau pen drive tu berangan. Orang pen drive banding, apa dia banding RAM yang mati terdah abdin dah banding. Orang cina shortcut nama orang soli terap orang. So, ini mula mula banding orang performance computer performance kandi pa improve agerda. Ningga kan kuda pakai mudi ingat. So, bodohnya instant a, adat second orang improve agama abdin kiri nama banding. Ada ningga feel panah mudi ada. Anak computer use panah use panah kandi pa banding orang lalu feel panah mudi on. So, kandi pa banding orang pen drive lalu kunci free space agerda. Mari patah ingat. So, adat itu nama mana panah orang kiri nama banding. Lagi orang kamp, lagi orang pen drive sorry kiri ingat. So, computer Orang suri itu properties boleh pakai mana tu? Nih anda free space selama pakai langgan. Ini ada ready to boost or button tu. Anggap aja use this device kau tu. Ya, apa memory? Pen drive lekar ya, apa memory yang anda? Nih anda lekar mata poring ya. Ado di engkau di engkau dia RAM a mata poring ya. Nih spesifik panik lang. So ya, apa orang korang cikla increase panik langgan. Maximum mana kau tu dengan? So anala itu cikla memory yang anda, anda MB yang anda kau tu dengan. So automatic ya, ini ada computer fast aga aram macam ni. So ini rambo rambo gradual ada orang lekari aram ikom. So high performance ada kira software. Project lama panam modu kandi pun orang ke difference apa kamu diingat. Okay, bos. Ini trip number one. Adapun pada ini, yang kita pen drive ini tidak sah. Anak anda mana yang kini orang computer itu fast improve bano. Yang mana dah pandra dengan anda kelangan. Apa nama anda matrik nama dua kelap polangan. Yang ada hard disk. Indah hard disk anda virtual memory yang matam mulu itu. Adalah hard disk memory anggih dah yurukan. Anak adalah RAM mari bela sejauh army kom. So already yang kita orang dua GB atau empat GB RAM ada. Adalah kau dengan hard disk kelakar memory yang anda RAM apa pain bodom. Adalah itu anda mana panah polangan. So hard disk as RAM. Apa ini konsep tengen. Okay, ini apa ini pandra dengan ini pak langan. So so, this is the virtual memory. Okay, you can see the virtual memory. This is how you can see the virtual memory. So, you can go to my computer. Right click on the properties. If you go to the properties, you can see the properties of my computer. So, you can see the properties of my computer. 
அதில் அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ்க்கு போயிடுங்க போயிட்டு இந்த இடத்துல வந்து அட்வான்ஸ்ன்ற டேப் இருக்குங்க கம்ப்யூட்டர் நேம் ஹார்ட்வேர் எல்லாமே இருக்குது சின்ன பாருங்கள் இதை ஹார்ட்வேர் அந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது அட்வான்ஸ்னு டேப் இருக்கும் அந்த டேப்பில் இந்த செட்டிங்ஸை போய் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த செட்டிங்ஸை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இதில் வந்து அட்வான்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா வந்து விர்ச்சுவல் மெமரி எ பேஜிங் ஃபைல் இஸ் அண்ட் ஏரியா அந்த ஹார்ட் டிஸ் தட் விண்டோஸ் யூஸ் இட் ஆஸ் எ ரேம் அப்படின்னு இருக்குங்க இந்த இடத்துல வந்து டீஃபால்ட்டாகவே உங்கள் விண்டோஸே வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் டிஸ்கோட டேட்டாவை எடுத்துக்கும் அதனால தான் அந்த செக் பாக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி மேனேஜ் பேஜிங் ஃபைல் சைஸ் ஃபார் ஆல் ட்ரைவ்னு இருக்குங்க ஸோ எனக்கு இது வேணாம் சார் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மினிமம் அளவுடா பதினாறு எம்பி ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தெட்டு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாலு வரைக்கும் கரண்ட்லி அலக்கெட் ஆகிருக்குங்க இப்போது சார் ரெக்கமெண்டடும் சொல்லியிருக்கான் சார் நான் அந்த செக் பாக்ஸை நான் ரிமூவ் பண்ணும் பொழுது உனக்கு சீ ட்ரைவ் வேணுமா டி ட்ரைவ் வேணுமா எவ்வளவு சீ ட்ரைவ் இருக்கிற டே மெமரியை வந்து நீங்கள் ரேமாக மாற்ற போகிறீங்க ஸ்பேஸ் அவைலபிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அஞ்சு ஒன்பது சம்திங் அதில் ஒரு நம்பர் இருக்குங்க என்னோடய சீ ட்ரைவில் சார் நான் படிச்சுக்கிட்டேன் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இருக்குது அதில் வந்து ஐயாயிரம் எம்பி வரைக்கும் வந்து இனிஷியல் சைஸாக வச்சுக்கோ எட்டாயிரம் எம்பி வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி நான் செட் பண்ணுறேங்க செட் பண்ணி இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா வந்து என்னுடைய ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற சீ ட்ரைவ் கொஞ்சமாக வந்து ரேமாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் இது உடனே இம்பாக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ரீசெட் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க ஸோ ரீசெட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அங்கே பாருங்க நான் அப்ளை பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேங்க ஆனால் இது உடனே இம்பாக்ட் உள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாதுங்க என்ன காரணம் வந்து நம்ம ரீசெட் பண்ணலை ரீசெட் பண்ண பண்ண அங்க அந்த இடத்த பாத்தீங்கன்னா வந்து அது ஐ ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்பிய மாறி இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே பண்ணுறேங்க திரும்ப ஓகே பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்க இப்போ மிஷினை ரீசார்ட் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுடைய ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து ரேமாகவும் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் சார் வேறு ஏதாவது ட்ரிக்கு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக எதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இது மேனுவலாக பண்ணுற ப்ராசஸ்ங்க இந்த மேனுவலாக பண்ணுற ப்ராசஸை விட இதுக்கு மேலே ஒரு சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்னு எனக்கு திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுதான் எங்களுடைய ட்ரிக் நம்பர் த்ரீ ஸோ இப்போ ட்ரிக் நம்பர் த்ரீக்குள்ளே போகிறோங்க ட்ரிக் நம்பர் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரேம் டிஸ்க் ஃபார் விண்டோஸ் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் சாஃப்ட் பர்ஃபெக்ட் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ப்ராடக்ட் ஸ்லாஷ் ரேம் டிஸ்க் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறேங்க ஸோ இது எல்லாமே இந்த இதுதான் அந்த சாஃப்ட்வேருங்க ஸோ டவுன்லோட் ஃப்ரீ ட்ரையல்னு இருக்குங்க லைசன்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஆனால் இப்போதைக்கு நான் சார் லைக்கு இனிஷியலான ஒரு பேசிக் வெர்ஷன் தான் எடுத்து நான் பண்ண போகிறேங்க இந்த ரேம் டிஸ்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கங்க ரேம் டிஸ்க்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த சாஃப்ட்வேருங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் முதல்ல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகேவா இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த செட்டப்பை வந்து கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த கிளிக் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி நம்ம இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறேங்க ஸோ ஐ அக்செப்ட் இட் அக்ரிமெண்ட் செலக்ட் பண்ணுறேங்க எந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு காமிக்குதுங்க ஆல்மோஸ்ட் இது ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் தாங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்பி தான் இருக்குங்க சரிங்களா டிசேபிள் விண்டோஸ் ஹைப்ரிட் போர்டு இருக்குது நான் அதை வந்து டிசேபிள் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா ரெக்கமெண்டாக நான் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறத விட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேங்க இப்போ வந்து லைக் அதுக்கான டிரைவர்ஸ் எல்லாமே விர்ச்சுவல் டிஸ்கான டிரைவர்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டு இருக்குது கொஞ்சமாக நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஃபினிஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லான்ச் ஆகிடுங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து என்னுடைய சாஃப்ட்வேர் லான்ச் ஆகிடுச்சுங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் லான்ச் ஆகிடுச்சிங்க ஸோ இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இதுதான் வந்து சாஃப்ட் பர்ஃபெக்ட் ரேம் டிஸ்க் அப்படின்ற மாதிரி சாஃப்ட்வேருங்க அதில் அந்த ப்ளஸ் பட்டனை ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்து லைக் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லைக் ரேமை வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதை பார்த்தலாமா இப்போ நான் அந்த ப்ளஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லைக் என்னுடைய இமேஜ் ஃபைல் நேம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் எவ்வளோ சைஸ் நீங்கள் அலக்கேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு இருக்கும் ட்ரைவ் லெட்டர் எந்த ட்ரைவ் லெட்டரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது சி ட்ரைவ் இல்லைனா டி ட்ரைவ் இருக்கிற டேட்டாவை பாருங்களேன் என்னுடைய லைக் இங்கே பாருங்களேன் என்னுடைய மை கம்ப்யூட்டரில் பண்ணிங்கன்னா
சி ட்ரைவ் இ ட்ரைவ் ரெண்டு தான் இருக்குங்க ஆனால் நான் ஒரு புதுசாக ஒரு டிஸ்கை உருவாக்கி அதை வந்து ரேமாக நான் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேங்க புரியுதுங்களா ரேம் வந்து என்கிட்ட டூ ஜிபி இருக்குப்பா டைரெக்டாக விர்ச்சுவல் மெமரின்ற கான்செப்ட் மூலமாக சி ட்ரைவோ டி ட்ரைவில் இருக்கிற மெமரியை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இல்லைனா நீ ஒரு புதுசாக ஒரு ட்ரைவை உருவாக்கிக்கோ உருவாக்கிட்டு அதை வந்து ரேமாக யூஸ் பண்ணிக்கோ அதான் இது மூணாவது கான்செப்டாக நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறது இது இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எது இந்த மூணு ட்ரிக்கில் எது பெஸ்ட்டான ட்ரிக்குன்ற மாதிரி கமெண்ட்ஸில் போய் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எது உங்களுக்கு பயன்படுத்தி போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் வந்து நம்மளோட ஆடியன்ஸ் எல்லாமே இதை தெரிஞ்சுப்பாங்க பாருங்களேன் எஃப் ட்ரைவ் எனக்கு உருவாயிடுச்சுங்க இதான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ இந்த இந்த பூட்டபிள் ஒரு நூறு எம்பி இருக்கிற இந்த ட்ரைவ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இட் வில் ஒர்க் ஆஸ் ஏ ரேம் அப்படின்றது தான் நான் சொல்ல வர கான்செப்ட்டுங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நீங்க <laughs> நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற ஒரு சின்ன ரெக்கக்னேஷன் ஏன்னா அந்த லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறதாங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இது எல்லாமே என்னுடைய சேனல்ஸுங்க கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்தாலுமே நீங்கள் எனக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் அண்ட் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்குங்க திஸ் இஸ் வெங்கட் சைனிங் அவுட் ஃப்ரம் விக்கி டெக்கி அண்ட் கா